Jai Shri Ram, let us look at this uh, text completions, okay? Can the words to them? Predict, mitigate, and taggin chadam, reduce. Question, dictate, personalize. Any simple words. In searching for norms, norms and AMT? Norms, norms underline just go. Norms are rules that are unspoken. Mm, norms, normative, normative ethics, ante, ethics which are clearly, explicitly stated. Okay. Are sort of explicitly and clearly stated in words. Norm broadly means a rule which is not spoken or written down, sort of. In searching for norms in the sense of authoritative standards, what's an authoritative standard? Authoritative means coming from an authority. If it's a religious authority, then it's a holy book. If it is an academic authority, then it must be some law that is established, like Einstein's theories and Newton's theories. So, if it is from politics or if it is from any field, authoritative means coming from somebody or something which is established and accepted as an authority. Authoritative standards. In searching for norms in the sense of an authority in the sense of authoritative standards of what ought to be ought on the word ekkada vartam o u g h t school lo vachundali should do, must do, can anni vache kada should should do ki ought ki teda enti okay ought on the word in english is to be used when there is something that is morally compelling morally binding an obligation an obligation english word obligation ante enti Something that is morally binding. Ante adini dharma nu cheyali. Morally binding. Obligation means anything that is morally binding. Ought anna di eppidu some moral obligation unna eppidu vada baduthu undi. But often ought is used also to emphasize something. Uh, it is a little more stronger than should. So some, suppose you want to emphasize something instead of saying should, you might say ought but ought is often used when there is a moral obligation for example you ought to uh, stand up for the national anthem you ought to salute the national flag you ought to respect your parents so that is something morally binding though not legally okay it's not mandatory it's obligatory okay maldi jautana in search for norms in the sense of authoritative standards of what ought to be Rather than in the sense of what is average and thus can be considered normal, normative ethics aims to do what? So, normative ethics is a phrase which I already mentioned now. Uh, so, normative ethics and contextual ethics. Contextual ethics and what is Sandarbhan law? This is Sandarbhan law, Mana Vila Chedam Dharma. Kani, Anni Sandarbhan law, Vila Chekurt. So the problem with many holy books is when a contextual ethic is treated as if it is normative, then there is a problem with that holy book. Okay? Context. Okay, context lo, eh, uh, okay, pani jaisa man kondi. Adi normal ga jaise the adharma, kani a context lo jaise the adharma. A context lo jaise na di, that is called contextual ethics. Ethics me the chala G R E S S na yandi ke intse ap matar thuna. I already told you if I am talking on something, if I am dwelling on something at a certain length, it is because there are some GRESAs or reading comprehension passages which have already appeared on this topic. So, ethics, morals and the same. Ethics and morals are same. Kapate, morality. Morality is a bigger moral concern. Yeah? And a scruple, S-C-R-U-P-L-E. Scruple is a minor moral concern. Scruples. Yeah. Scruples and minor moral concerns. Uh, to be to 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 scruple about something, that meaning to hesitate. To scruple about something means to hesitate on account of moral doubts. Okay. So normative ethics and ethics which is clearly spelled out that this is right, this is wrong. So what would that aim to do? Normative ethics and in chain and Oh, in the law, pause function ledu by mistake. I am directly recording. So, I will not give you the answer now. I will give you the answer in the 
comment section next naive kinda naive means mood meaning chapani word chala sar lo chindi paina rendu dots ni diaresis antaru d i a r e s i s diaresis ante rendu pakka pakkana unde vowels ni vidadisi palakali naive anali naive ani sandhi kalapakodu sandhi vidadiyal naive adjective naivete noun n a i v e t naive ante first meaning is mood meaning so mood negative meaning se first meaning is unsophisticated ee word chaala saarlu vachindi chaala common word chaala important word mana daily usage kuda pani kostundi so ikkada gre preparation manaki english vocabulary improve chesukodaniki communication improve chesukodaniki gmat cat sat tofal ielt sanity pani kostundi main ga communication improve chesukodaniki pani kostundi so andukane deeni meeda meer chaala shraddha ga work chesthe mee career mottham baagu padutundi naive ante one unsophisticated ante emiti unsophisticated asalu sophisticated ante emiti sophisticated ki rendu meanings unnai sophisticated technology ante very complex very complex anamata simple ga anamata adi inko meaning sophisticated ante very cultured very refined sabhyata gala so naive ki first meaning is unsophisticated unsophisticated ante ikkada నైవ్ కి మీనింగ్ ఏంటి అంటే సభ్యత లేదు ఎక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా కూర్చోవాలి ఎలా నడవాలి ఎలా నించోవాలి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎలా బిహేవ్ చేయకూడదు ఇవన్నీ తెలియకుండా మరి బండగా పల్లెటూరు నుంచి ఇప్పుడే కొత్తగా పట్టణానికి వచ్చి ఎక్కడ ఏం చేయాలో ఎలా తీయాలో తెలియదు అనమాట అలాంటి అన్కల్చర్డ్ ఫెలోని నైవ్ అనొచ్చు సో దానికి సినిమ్స్ ఏంటి Boor, B double O R. If you describe somebody as a boor, he is a bloody boor. Means complete, fresh guy. Pure old ni chocha dalma ata. Sabhya to ledu papa madki. Eh, boor, boorish, oaf, O A F, oafish, O A F I S H. Chal, C H U R L. Chal ishi. Manni jiyari lo achin words hai. Andka ne ne do na vocabulary display jada ni jay chetan ledi pani kala. Boor, oaf, loud. L O U T adjective ayithe loutish behavior chal chalish behavior uh, hill billy h i l l b i l l y so all these naive ki first meaning cheppan unsophisticated naive ki rendo meaning naive 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 ki rendo meaning is gullible g u l l i b l e which means believing anything and everything that anybody says ఈజీగా అందరూ ఏదో చెప్తారు ఆ బాబాకి పూజ చేయి ఈ గుడికి పో అక్కడ పో ఈడో బాబా అడిగి పూజ చేస్తే ఏదో అవుతుంది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతాయి వీసాలు దొరుకుతాయి ఈ హవలగాళ్ళు అందరు పోయి పూజలు చేస్తారు అట్లాంటి హవలగాళ్ళని నా ఈ అనొచ్చు అంటే గలిబులు అనమాట ఎవడేం చెప్పగానే వెంటనే నమ్మేస్తారు అందరూ చూస్తున్నారు కదా అందరూ చేస్తే అందరూ హవలగాళ్ళు ప్రపంచంలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జనాలు మనుషులు హవలాగాళ్ళు రాసుకో కావాలంటే ఎక్కడైనా అందుకని ఈ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓ పని చేస్తున్నారంటే అస్సలు చేయకూడదు మనం నన్ను అడిగితే ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ చేయడం బెటర్ ఓకే ఎనీవే సో నాహీవ్కి మూడో మీనింగ్ ఏంటి చైల్డ్ లైక్ సింప్లిసిటీ చైల్డ్ లైక్ అంటే గైల్లెస్ అంటే కన్నింగ్ లేదు డిసెప్షన్ లేదు చీట్ చేయడు మంచివాడు కానీ మరి చిన్నపిల్లవాడి పోలే సో చైల్డ్ లైక్ అన్నది థర్డ్ మీనింగ్ అక్కడ కూడా నెగిటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది అంటే డిప్లొమసీ లేదు ట్యాక్ట్ లేదు అదనమాట సో నాయివ్కి పర్ఫెక్ట్ సినానిమ్ ఒక వర్డ్ ఉంది ఇన్జెన్యూఎస్ ఐఎన్జిఈఎన్యుఓయుఎస్ ఇన్జెన్యూఎస్ ఇంకో వర్డ్ ఇంజీనియస్ ఉంది ఆ వర్డ్ చాలా పాజిటివ్ వర్డ్ ఐఎన్జిఈఎన్ఐఓయుఎస్ లైక్ ఎ జీనియస్ ఇంజీనియస్ డివైస్ అండ్ ఇంజీనియస్ బ్రెయిన్ ఇంజీనియస్ క్యాల్కులేషన్ ఇంజీనియస్ అంటే జీనియస్ లాగా వెరీ క్లవ దానికి ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ఇంజెన్యూటీ ఐఎన్జిఈ ఐఎన్జిఈఎన్యుఐటీవై ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ మనం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంజెన్యూటీ ఐఎన్జిఈఎన్యుటీవై ఇంజెన్యూటీ అంటే వెరీ క్లవర్ పాజిటివ్గా విత్ గ్రేట్ ఇంజెన్యూటీ హీ సాల్వ్డ్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే చాలా తెలివితేటలతో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశాడు ఇప్పుడు ఇంజెన్యూస్కి ఇంజెన్యూటీ ఇన్ఫ్లెక్షన్ లాగా వినిపిస్తోంది అనిపిస్తోంది కానీ కాదు ఇంజెన్యూస్ ఇందాకలు చెప్పాను నైవ్కి సినని మాది 
ఇంజన్యూస్ కి నైవ్ కి మూడు నెగిటివ్ మీనింగ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను వన్ అన్సఫిస్కేటెడ్ రెండోది గాలిబల్ థర్డ్ది చైల్డ్ లైక్ సింప్లిసిటీ గైల్డ్లెస్ సో ఇంజన్యూస్ కి ఇంజన్యూటీ ఎక్స్టెన్షన్ ఏమో ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఏమో ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటే అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ ఇన్ ద నౌన్ ఫామ్ అడ్జెక్టివ్ ఫామ్ పాజిటివ్ ఫామ్ దాన్ని ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటారు మీకు ఫిజిక్స్లో ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటే మాడ్యులేషన్ వేవ్ లెంత్ చె మారితే డిజిటల్ అనలాగు లేక వేవ్ లెంత్లో మార్పు వస్తే దాన్ని ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటారు గ్రామర్లో ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటే ఒక వర్డ్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఈయన పాజిటివ్ నౌన్ అడ్జెక్టివ్ యాడ్ వర్ ఫామ్ కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నది ఇంజన్యూటీ అన్నది ఇంజన్యూస్కి ఇన్ఫ్లెక్షన్ కాదు ఇంజన్యూటీ పాజిటివ్ వర్డ్ ఇంజన్యూస్ నెగిటివ్ వర్డ్ ఓకే ప్రికాషియస్ చైల్డ్ ఈ వర్డ్ కూడా ముందు వచ్చింది ప్రికాషియస్ చైల్డ్ అంటే వెరీ అడ్వాన్స్డ్ అంటే వెరీ యంగ్ ఏజ్ ప్రాడిజి పిఆర్ఓడిఐజీవై విజ్ కెడ్ డబ్ల్యూహెచ్ఐజెడ్ విజ్ కెడ్ విజర్డ్ అంటే యంగ్ ఏజ్ చిన్న ఏజ్లోనే చాలా టాలెంట్ ఉంది నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది ఇంపెక్యూనియస్ అంటే వెరీ పువర్ పైసలు లేవన్నమాట చాలా గరీబ్ వెరీ పువర్ అంబిషియస్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ టు అచీవ్ ఇన్ లైఫ్ కానీ అంబిషియస్ టాస్క్ అన్నామంటే చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ అసిడ్యూస్ అంటే వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ అసిడ్యూస్ మీన్స్ వర్కింగ్ వెరీ వెరీ హార్డ్ సో సాల్వ్ చేయండి ఆన్సర్స్ నేను కమెంట్ సెక్షన్లో పెడతాను జై శ్రీరామ్